ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിബഡി അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിണാമവും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും തമ്മിലുള്ള ചില പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അധികം ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ടാവില്ല അതിനുള്ള കഴിവും എനിക്കില്ല ഓക്കെ പ്രധാനമായും എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആമുഖം ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിണാമശാസ്ത്രത്തിന്റെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എൻവയറമെന്റൽ സയൻസ് കൺസർവേഷൻ ബയോളജി അഗ്രികൾച്ചർ ഹെൽത്ത് പിന്നെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഒടുവിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പലരും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പല ഒന്നോ രണ്ടോ ഒഴിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പിന്നെ ഒഴിവാക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാനും ഞാൻ തന്നെ അതിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ചില പിന്നെ ഈ ഒരു രംഗത്തുള്ള ചില ഡെവലപ്മെന്റ്സ് അതായിരിക്കും ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക രണ്ട് രീതിയിലാണ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനെ എങ്ങനെ എവല്യൂഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എവല്യൂഷനുള്ള ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എങ്ങനെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അതാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് രണ്ടാമത്തത് പരിണാമ പഠനത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എങ്ങനെ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പം രണ്ടും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു സഹവാസമാണ് ഈ രണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിനും ഉള്ളത് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ച ഉടൻ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജനിച്ചവരാണല്ലോ പിന്നെ ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ എൻ്റെ തലമുറകളിലെ കുറച്ച് പേർ ഗതി കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ കാണുന്നത് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റിസർച്ച് സ്കോളറായ സമയത്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കാണുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് തൊടാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതില് അതിന്റെ അതിലെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൈറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടും ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നീട് പിന്നെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിട്ടു ഞാൻ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി പിറ്റേത്ത വർഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ തന്നെ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിട്ട് ഗോവയിൽ ഐ സി എം ആറിന്റെ കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ കീഴിലുള്ള മലേറിയ റിസർച്ച് സെന്ററിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഐ ടി അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാഗ്യവശ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആദ്യമായിട്ട് തൊടുന്നത് എന്ന് പറയാം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള വിൻഡോ ബേസ്ഡ് പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നില്ല എന്നുള്ള ഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൗസ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് എല്ലാത്തിനും കമാൻഡ്സ് വേണം നമ്മൾ വൈഹാട്ടാക്കണം ഓരോ തുറക്കണമെങ്കിലും അടക്കണമെങ്കിലും അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലും പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് കീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കമാൻഡ് ചെയ്യണം കൊടുക്കണമായിരുന്നു പരിചയമുള്ളവർ കുറച്ച് പേര് ഇതിൽ പ്രായമുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് അറിയാം പിന്നീടാണ് പിന്നെ ഈ വിൻഡോ ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം വരുന്നതും അത്രയധികം പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ പോപ്പുലർ ആവാൻ തുടങ്ങിയത് ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് സാധാരണ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആയിരുന്നു ഉള്ളത് പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് വന്നു നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് രാവിലെ എണീറ്റാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കും ഉറങ്ങുന്നത് വരെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിലും അറുപതുകളിലൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ചിന്തകൾ പ്രബലമായി വന്നത് അതിന് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം വേണ്ടി വന്നു അത് അതിന് ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു രൂപം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായത് ഈ എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടർ എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്നാണ് പൊതുവായിട്ട് അതിനെ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ശേഖരം ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ പേര് പരിണാമ തന്ത്രങ്ങൾ എവല്യൂഷണറി സ്ട്രാറ്റജീസ് രണ്ടാമത്തത് പരിണാമ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എവല്യൂഷണറി പ്രോഗ്രാമിംഗ് മൂന്നാമത്തത് ജെനറ്റിക് ആൽഗരിതം ജെനറ്റിക് ആൽഗരിസം ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പലരും പല പേര് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡാർവിന്റെ ആ ഒരു പിന്നെ സിദ്ധാന്തം തന്നെ ഓക്കെ ഇതെന്താണെന്ന് പറയാം മറ്റു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാകുമ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി പിന്നെ യോജിപ്പിച്ച് എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചായിട്ട് മാറിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ പിന്നെ ജനറ്റിക് ചിലരൊക്കെ ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ജനറ്റിക് ആൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ അമ്പ്രളയുടെ ഒരു കുടയ്ക്ക് കീഴിലാണ് ഇത് മൂന്നും കൂടുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ആൽഗരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റി പരിചയമുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും എന്താണ് ആൽഗരിതം എന്നുള്ളത് ആൽഗരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പിന്നെ കമാൻഡ്സ് എന്താ പറയാ ഒരു ആൽഗരി ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അത് മലയാളത്തിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് നിർവചിക്കാം അപ്പൊ അതിന് സാധാരണ ഒരു പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു റെസിപ്പി ഒരു പാചകം പാചകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാചക കുറിപ്പ് അതൊരു തരം അൽഗരിതമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൽഗരിതം ഇസ് ഡിഫറെന്റ് പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന്റെ ചോറ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ചോറ് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടുന്നു ഒട്ടും അറിയാത്ത ഒരാളാണ് തീരെ അറിയില്ല ചോറ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അവരോട് പിന്നെ ആ ഒരു ഈ ഒരു പാചക വിധി നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം കുക്കിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് പരീക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പിന്നെ പിന്നെ ആ ഒരു നിർദ്ദേശം ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങളായിരിക്കും ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുക്കുക വെള്ളം തിളക്കാൻ വെക്കുക അരി കഴുകുക വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ അരി ഇടുക എന്താ വെള്ളം മുറ്റുക ഇത് ഈ ഓർഡർ തന്നെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അരി കഴുക അല്ലേ പിന്നെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാൽ മതി അതിനൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവര് പിന്നെ ആൽഗരിതംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അത് ഒരു സൊല്യൂഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ആൽഗരിതംസ് വേണം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പിന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൻപുട്ട് വേണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കമാൻഡ് കൊടുത്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചില സെറ്റ് റൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആൽഗരിതമാണ് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നമുക്കതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഇതാണ് ആണല്ലോ ലളിതമായിട്ട് പറയുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് ഈ എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷനും ആക്ച്വലി ഒരു ആൽഗരിതമാണ് ശരിക്കും ഒരു ആൽഗരി പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പിന്നെ എവല്യൂഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു തരം പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അൽഗരിതം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇവർ പിന്നെ ഈ എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് മ്യൂട്ടേഷൻ തന്നെ ഉൽപരിവർത്തനം മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സിലക്ഷൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് അതിൽ ഈ രണ്ട് പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടു മാത്രമൊന്നും അല്ലല്ലോ ശരിക്കും പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഇതല്ലാത്ത ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിന് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഓപ്പൺ ആൻഡ്നെസ് പരിണാമത്തിന്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളാണ് പരിണാമത്തിൽ പരിണാമം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് നമുക്കറിയാതെ മനുഷ്യനും ചിലപ്പം മാറി മാറും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പരിണാമം അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ എവല്യൂഷന്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ചില കാര്യങ
പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അതൊരു ഭക്ഷണം പിന്നെ തേടണം അതൊരു പ്രിഡേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു 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 പ്രേ ഒരു ഇരയെ തേടി പിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വളരെ വേഗതയിൽ ഓടണം അപ്പൊ സ്പീഡ് വേണം അതിന് അല്ലെ അത് മാത്രം പോരാ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഒരു ഇത് കിട്ടണം പിന്നെ മെയിൽസിനെ കിട്ടണം ഇണകളെ കിട്ടണം അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചില മെയിൽസിന് ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വേണം അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് എവല്യൂഷൻ പോകുന്നത് ഇതും പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവർക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ഭരണാമ സിദ്ധാന്തം എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പിന്നെ പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ ആ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്ത മറ്റൊന്നാണ് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും അല്ലെ എവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു രീതിയാണ് പിന്നെ പരിണാമ ത്തിനുള്ള പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ എവല്യൂഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ കോ എവല്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ ഇനി ഭാവിയിൽ ഇതിന്റെ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് മ്യൂട്ടേഷൻ പിന്നീട് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത്ര ഒരു അധികം കപ്പിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും എന്തിനാണ് പിന്നെ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മിക്കവാറും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ എന്താ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ തന്നെയാണ് ഒരു ആൽഗരിതം എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുക ഒരൊറ്റ ഒരു പ്രോഗ്രാം മാത്രമേ ഒറ്റൊരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ നടത്തുക ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് എവല്യൂഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എവല്യൂഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്പർ വൺ ഈസ് വേരിയേഷൻ അല്ലെ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാനുള്ള ഒരു കൂട്ടം പിന്നെ ഒരേ സ്പീഷീസിന്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ധാരാളം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടാകും എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലും ഒരുപോലെ കൊള്ളുന്നില്ല അതിൽ ബി സ്മോൾ സ്മോൾ വേരിയേഷൻ ചെറിയ ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതിൽ നല്ല വേരിയേഷൻ ഏറ്റവും ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻ ആണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് അത് സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ട കഴിവ് വേണം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് അതിനാണ് ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലാണ് വലുപ്പമോ ശക്തിയോ അതൊന്നും അല്ല ഫിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം തന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റണം അത് മാത്രമല്ല നല്ല രീതിയിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പകരം ഒന്നിലധികം സൊല്യൂഷൻ അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈനറി ലാംഗ്വേജിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സാധാരണ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ പകരം അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രിങ്സ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് ബൈനറി കോഡ് വഴി മൂന്നെണ്ണം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണായിരിക്കില്ല ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തത് എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും നല്ലതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും കൂട്ടത്തിലുള്ള ഓക്കെ പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലെത്തും അത് രണ്ട് രീതിയിൽ സെലക്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് തരം പ്രോസസ്സിന് ഇത് ഇതിന് വിധേയമാകാം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകാം മ്യൂട്ടേഷൻ ഇവിടെ ഈ അതിപ്പോ ഇതിൽ ഒരു റെഡ് കളർ കൊടുത്താണ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റെഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് മാറി അവിടെ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സ
പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പിന്നെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ അത് പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ അല്ലെ ഗുണനം ഹരണം സങ്കരണം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെയുള്ള അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഒന്ന് സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ മ്യൂട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് തലമുറ കഴിയുന്നതോ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഒരു പിന്നെ പിന്നെ നല്ലൊരു പുതിയ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി വരികയാണ് അതൊക്കെ ഓട്ടോമേഷൻ ആയിട്ടാണ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ആയിരിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഓരോ തലമുറ കഴിയുന്തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും അത് മാറി മാറി വന്ന് അവസാന ഒരു പുതിയ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടറേഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അത് തന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഇനിഷ്യേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഒരു കുറച്ച് പോപ്പുലേഷൻ കൊടുക്കണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം പിന്നീടാണ് അത് പിന്നെ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ മ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒടുവിൽ ഫൈനലി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് അത് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് ശരിയായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു ബയോളജിക്കാരന്റെ ലാംഗ്വേജിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് അത് വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞു നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മ്യൂട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ അറിയാൻ അറിയാം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജെനറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ ക്രോസ് ഓവർ ആണ് ക്രോസിങ് ഓവർ പക്ഷെ ക്രോസ് ഓവർ അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് കാരണം ഒരു വാരണ്ടി എഴുതുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ സാധാരണ പിന്നെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഒരു കണ്ടസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേരൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അച്ഛനും ഉണ്ട് അമ്മയും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് തമ്മില് വെയിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജീനോമാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഒരു ക്രോമസോം അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഒരു ക്രോമസോം അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇപ്പൊ രണ്ട് ക്രോമസോം ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് തമ്മിൽ മിയോസിന്റെ സമയത്ത് പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കെട്ടുപിണയുന്നു ഈ ക്രോമസോമിൽ പരസ്പരം കെട്ടുപിണഞ്ഞ് ഓരോ കഷണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ജെനറ്റിക്സ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ഇതിൽ അങ്ങനെ അധികം വരുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഒരു ഒറ്റ പാരന്റേ ഉള്ളു അച്ഛൻ മാത്രമേ ഉള്ളു അല്ലെ ഒരു പാരന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളു പിന്നീടാണത് സെലക്ഷൻ അപ്പോ ഇത്രയാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ ഉള്ളത് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു പിന്നെ എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ചില അപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സിമുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇതൊക്കെ മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ അവിടെ എഴുതിയത് കൃഷിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും റെസിപ്പീസ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് റെസിപ്പീസ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ വളങ്ങൾ വളങ്ങളുടെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഓക്കെ അത് ഏറ്റവും വളർച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർച്ച കിട്ടാൻ പിന്നെ പിന്നെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വളം ഉണ്ടാക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത്രയും നല്ലത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല കാരണം ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അതിൽ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് പിന്നെ ഈ ഒരു എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതുവരെ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉള്ളതാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഡിസൈനിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഇഞ്ചുറീസ് മൂന്നാമത്തത് റോബോട്ടിക്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും റ
പിന്നീട് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രത്യേകിച്ചും ഡീബഗ്ഗിങ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസിനെ ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ചില അഡ്വാൻറ്റേജസും പിന്നെ ചില ഡ്രോബാക്സും അതാണ് നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും എന്നുള്ള അത് അത്ര ശരിയല്ല അത് നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും എന്ന് കൊടുത്തത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് സം ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതില് ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ എവല്യൂഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനവും പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന പരിണാമത്തിന്റെ എല്ലാ സത്തയും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ടു നോർമൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ട് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് നാച്ചുറൽ എവല്യൂഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അത് ആ ഒരു ലെവൽ ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇനി എത്തേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് നമ്മളെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് പിന്നെ കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് മോഡലിംഗ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മെഷീൻസ് ഓട്ടോമേ ഓട്ടോണോമസ് മെഷീൻസ് അറ്റ് കൻ അറ്റാപ്റ്റ് ദിയർ എൻവയൺമെന്റ് ഞാൻ റോബോട്ടിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ആ ഒരു അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു എൻവയൺമെന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു എൻവയൺമെന്റിന് അനുസരിച്ച് ആ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് അനുസരിച്ച് അത് മാറ്റേണ്ടി വരും അതിന്റെ അൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഇതിന് പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇന്റലിജൻസിൽ ഇത് വളരെയധികം സഹായമായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കോട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിന്റെ അത്ര അധികം ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല നമ്മൾ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് പോലെ ഒരിക്കലും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അതിന്റെ അതാണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഇവോൾഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വേഴ്സ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എങ്ങനെയാണോ ന്യൂറോണുകൾ നാടികൾ പരസ്പരം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പല നോഡുകളിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെ പറയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്നും പക്ഷെ ആ ഒരു ബ്രെയിനിന്റെ ആ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ സൈബർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റംസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വൈറസസ് ഡീബഗ്ഗി ആന്റി വൈറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ അതൊന്നും നമ്മുടെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പിന്നെ നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ലെവലിൽ ഒന്നും ഇതായാലും എത്തിയിട്ടില്ല അത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് റീസണിങ് അതൊന്നും അത്രയും ലെവലിൽ ഇനി എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഇത് നേച്ചറിന്റെ നാച്ചുറൽ ഡെവല്യൂഷന്റെ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന പരിണാമത്തിന്റെ ചില അംശങ്ങൾ മാത്രമേ അതിന് ഇപ്പോൾ അത് സ്വാംശീകരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇനി ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവിനുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇനി ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ് വരും ഇപ്പോഴില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് വരില്ല എന്നല്ല അതും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ നടത്തിയ ചില ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മാത്രം പറയാം ഈ ഒരു എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒന്ന് ഇതാണ് ലോകോസ്റ്റ് ടിൻ ഫിലിം ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് ടെക്നോളജീസ് നമ്മുടെ സൗരോർജ പാനലുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള highly efficient light trapping structures that it exhibited more than a three fold increase over a classic limit and achieved efficiency levels far beyond the reach of intuitive designs so you ee or computational evolutionary computation upayogichu undakkiya ee or ee or voltaic photo voltaic cell adinte thin film aanu vala katti koranja film aanu adu അതിന്റെ പിന്നെ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധി വിയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ ആ ഡിസൈൻസിനേക്കാളും മൂന്നോ നാലോ മടങ്ങ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ വോൾട
വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റാൻഡിനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് അപ്പൊ ഇനിയും ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസ് ഫിഫ്റ്റീസിലൊക്കെ തന്നെ ഇത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് അത് ആദ്യം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ എവല്യൂഷൻ വെറ്റ്വെയർ എന്ന് അറിയാം വെറ്റ്വെയർ ഇൻ വൈബ് അപ്പൊ സാധാരണ പരിണാമത്തിന്റെ ആ സിദ്ധാന്തം ഒക്കെ അതിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഇത് പഠിച്ചത് പിന്നീട് അത് ട്വന്റി എസ് സെഞ്ചുറി ആകുമ്പോഴേക്കും സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത് അത് എന്താ പറയേണ്ടത് ഹാർഡ്വെയർ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് തിങ്സ് നേരത്തെ പറയാം ആന്റിന അതൊക്കെ അതൊന്നും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രക്രിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ എവല്യൂഷണറി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ കാര്യമായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷനുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റു ചില കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് അൽഗരിതംസ് ഉണ്ട് അതിനെ പിന്നെ അത് പിന്നെ എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അതല്ല താൻ രണ്ടുമായി രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ള അതിൽ കുറെയൊക്കെ പിന്നെ എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷന്റെ ടെക്നിക്സ് ഞാൻ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സ്വാം ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സ്വാം ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഉറുമ്പുകൾ ഉറുമ്പുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഉറുമ്പുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അവർ പോയി കോളനികളിലായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ബ്രെയിനെ ഓരോ പിന്നെ ആന്റിറ്റിയും ബ്രെയിൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ അത് നടത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കണ്ടില്ലേ ഇന്നലെ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരാൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുണ്ട് മറ്റേ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ വലിയൊരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു സിറ്റി പോലെ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഈ ഉറുമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് കാരണം കോപ്പറേഷൻ ആണ് അല്ലെ പരസ്പരമുള്ള സഹകരണം വഴിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായ സഹകരണം മാത്രമല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ബ്രെയിനുകളുടെ സഹകരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ബ്രെയിനുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഒരു സൂപ്പർ ബ്രെയിൻ ആയിട്ട് മാറുക അതിൽ നിന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പിന്നെയാണ് ഈ മനുഷ്യരിപ്പം സ്വാം ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര ശാഖ തന്നെ ഇപ്പം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഭയങ്കര രസമാണ് അവർ കൊടുത്ത ചില പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് ഫയർഫ്ലൈ ആൽഗരിതം ഒന്നിന്റെ പേരാണ് ഒരു സ്വാം ഇന്റലിജൻസ് അല്ല ശരി അത് അനിമൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ ഇൻസ്പയർഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാം അതിൽ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ പേരൊക്കെ കണ്ട രസം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഫയർഫ്ലൈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മളെ മിന്നാമിനിങ്ങിയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ യാൻ എന്ന് പറയും യാങ്ങേനിയാണ് മിക്കവാറും ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് യാൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികളാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് എന്താണ് പിന്നെ അത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്ലാഷിംഗ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫ്ലയർഫ്ലൈസ് നിങ്ങൾ മിന്നാമിനികളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ശ്രദ്ധിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ സ്പീഷീസിനും പ്രത്യേക തരത്തിലായിരിക്കണം ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയവും പിന്നെ ഇന്റർവെല്ലും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി അറിയുന്നവർക്ക് ആ ഫ്ലാഷിംഗ് പാറ്റേൺസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഏത് സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് കണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൽഗരിതം അത് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അത്ര മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അവര് എവിടെ കിട്ടുന്ന ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫയർ ഫ്ലൈ ആൾക്കരുതം കുക്കു സെർച്ച് കുയിലുകൾ കുയിലിന്റെ ബിഹേവിയർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്താണ് എന്ത് എന്താണ് അവരുടെ കുയിലുകളുടെ പ്രത്യേകത ചില കുയിലുകളുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അല്ലെ കാക്കയുടെ കൂട്ടിലാണ് പിന്നെ കുയിലുകൾ മുട്ടയിടുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ എന്തോ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അവർ
ഫ്ലവർ പോളിനേഷൻ പ്രോസസ് പരാഗണത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ അതിലുള്ള ചില പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ നെയ്ച്ചർ ഇമിറ്റേറ്റ് അല്ലെ നെയ്ച്ചർ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട് ഇതും ദ ആർ വെരി ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു നമ്മുടെ എവല്യൂഷണറി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കെ ഇതിന് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് റെഫറൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒന്ന് നേച്ചറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് ഒക്കെ വളരെ ഒത്താൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ നമുക്ക് തരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നേച്ചറിലൊക്കെ വരുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഒത്താൻറ്റിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രം എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടു ദവല്യൂഷൻ ഓഫ് തിങ്സ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എങ്കിൽ പോലും ഒരു വിധമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണിത് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അറിയുന്നവർക്ക് ഇൽ ബി വെരി ഈസി ഓക്കെ അതിന് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് എനിക്കൊന്നും അത് മനസ്സിലാവില്ല രണ്ടാമത്തത് ബയോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓൺ എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അവർ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് സാധാരണ എവല്യൂഷനും ബയോളജിയിൽ നടക്കുന്ന ജൈവ പരിമാണ പരിണാമവും കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പരിണാമവും ആ ഒരു രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പിന്നെ പേപ്പറാണ് ഒരു റിവ്യൂ പേപ്പറാണ് ഓക്കെ ഇതും വായിച്ചു നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നീട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ബാറ്റ് ആൽഗോരിതം ഫയർ ഫ്രൈ ആൽഗോരിതം അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ചെറിയ പുസ്തകമാണ് അധികം അധികം പേജുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത റീസെന്റ് അഡ്വാൻസസ് ഇൻ സ്വാം ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് സ്വാം ഇന്റലിജൻസ് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സ്വാം ഇന്റലിജൻസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി മുൻപോട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സ്പ്രിംഗർ ഇന്റർനാഷണൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഓൺലൈൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതൊന്നും കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പേ ടി എഫ് കിട്ടും പിന്നെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഐ ക്യാൻ ഷെയർ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം പരിണാമ പഠനത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ സ്വാധീനം എങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം എവല്യൂഷൻ സ്റ്റഡീസിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമുലേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിമുലേഷൻ അത് അനുകരിക്കുക നമുക്ക് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ജീവികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിനെ ജീനുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു എല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ പരിണമിച്ചു വന്നു എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഒരു സിമുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും ഇനി വരാൻ പോകുന്നു പറയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയായി ഏത് തരത്തിലുള്ള പരിണാമമായിരിക്കാം ഇന്ന ഇന്ന പിന്നെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അടുത്ത ഘട്ടം എന്തായിരിക്കും അത് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ ചില പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അതില് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു എവല്യൂഷന് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് സെലക്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്പീഷീസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് അനുകൂലമായിട്ട് വരണം അത് ഒന്ന് അതിന്റെ ബയോട്ടിക് എൻവയറോൺമെന്റ് ചുറ്റുപാട്ടുള്ള അജൈവമായ ആ ഒരു പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ പറയേണ്ടത് ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു ജീവി സ്പീഷീസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വലിയ ഒരു ഡാറ്റയാണുള്ളത് ആ ഈ ഡാറ്റ മുഴുവൻ നമ്മളെ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളെ സഹായിക്കും അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയും കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിമുലേഷൻ വഴി ആയിരം മാനുകളെയും നൂറ്റമ്പത് ഹൈനാസിൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പിന്നെ ഹൈനാസൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബേസ് അവര് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ പിന്നെ കണ്ടെത്തി കണ്ടുപിടിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ആ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണത് പിന്നെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നത് എന്നുള്ളത് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പറാണിത് മറ്റൊരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഈ ഒരു എവല്യൂഷൻ സിമുലേഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് മാത്രം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഒന്നിന്റെ പേര് ഇവോൾ എ ഇവോൾ ആണ് എ മീൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇവോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചത് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ജീനോം റിഡക്ഷൻ എന്താണ് ജീനോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലെ ഒരു 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 വർഗ ഒരു ജീവിയിലുള്ള മൊത്തം ജനിതക പദാർത്ഥങ്ങൾ രണ്ടാമ്പിൾ ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സെല്ലിലുള്ള ഒരു 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 ജീനോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പിന്നെ മൾട്ടി സെല്ലുള്ള ഓർഗനിസംസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള ഏകകോശ ജീവിയാണെങ്കിൽ മൊത്തം എത്രത്തോളം അതിൽ എത്ര ജീനുകളുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ കണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ എൻവയറമെന്റൽ പ്രഷർ കുറയുന്ന സമയത്ത് സമ്മർദ്ദം കുറയുന്ന സമയത്ത് പരിണാമപരമായിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ ജീനോമിന്റെ വലുപ്പം കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ജീനുകളിലേക്ക് അതിന് ഒഴിവാക്കി കഴിയും അതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി സങ്കീർണത കുറയും അപ്പൊ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവര് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ അവര് ചെയ്തു അവര് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് അത് പിന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അതൊരു റിസർച്ച് പേപ്പർ ആണ് അത് ഇൻസിഡിക്കോ എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവല്യൂഷൻ എ ടൂൾ ടു ടെസ്റ്റ് എവല്യൂഷണറി സിനാരിയോസ് ഈ ബെർണിസ് ബട്ടുട്ട് ഡേവിഡ് പി പാസൻസ് വലിയ പേരുകളാണ് കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇവരാണ് ഇത് നയൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു പേപ്പറാണ് അത് ആർക്കെങ്കിലും പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം അത് ഈ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടാവുന്നു അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഞാനിത് വളരെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വിശദമായിട്ടത് പറയാത്തത് മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആൻഡ് ഫാം ആൻഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് കൊടുത്തത് ആൻഡ് ഫാം അത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചത് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫൊറാജിങ് ഇൻ ആൻഡ്സ് ഉറുമ്പോളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ പല പിന്നെ കാസ്റ്റുകൾ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന് രാജാവും രാജ്ഞിയും പിന്നെ ജോലിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് സൂത്രന്മാർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വർക്കേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് അതിന്റെ രസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം തേടി പിടിക്കുന്നത് വർക്കേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ അത് ഭക്ഷണം കൂട്ടിലെത്തുന്നത് വരെ എത്തുന്നില്ല അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിരിച്ച് നേരെ തിരിച്ചത് ഇവിടെ വരും കൂട്ടിലേക്ക് വരും മറ്റേ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മറ്റുള്ള അംഗങ്ങൾക്കും കൂടി വീതിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലാണ്ട് അതൊരിക്കലും സ്വന്തമായിട്ട് തിന്ന് തീർക്കില്ല അത് അത് കണ്ട് കാണല്ലോ ഭക്ഷണം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സഹകരണം എങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നു എന്നുള്ള പഠിക്കാനായിരുന്നു അവര് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫാം എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ എവല്യൂഷന്റെ സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈവൺ കുറച്ചുകൂടി നല്ല പിന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈവൻ മനുഷ്യരുടെ ഒക്കെ ഭാവി എന്താണെന്ന് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നേക്കാം കാരണം ഭാവി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ അത് എബ്രപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഒക്കെ വന്നേക്കാം പെട്ടെന്ന് ചില വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റിയോറൈറ്റ് വീഴുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതല്ലാതെ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ട്രെൻഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്ക
കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയിൽ പറയാൻ എനിക്ക് അറിയുകയില്ല വേറെ കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയിൽ പറയാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു റെഫറൻസ് വായിച്ചു അത് രണ്ട് രണ്ട് റിവ്യൂകളാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് കാരണം അതിൽ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ നടന്നു എന്നുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ആ രണ്ട് പേപ്പറിൽ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നിലും മൂന്നിലും പറയുന്നുണ്ട് റിവ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അത് അപ് ടു ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലോ മറ്റോ ഉള്ളതാണ് ഒരു ഒരു പേപ്പർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഉള്ള പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിന് ശേഷം അത് ഒരു വർഷം ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ വലിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്നും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോ